அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் வாழ்த்துக்கள் ஹலோ எவ்ரிவா இன்றைக்கி கொஞ்சம் டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் பார்க்க போகிறோம் நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிராமர் ரூல்ஸ் அப்படிலாம் படிக்காமல் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸாக படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இந்த மாதிரி தமிழில் இப்படி சொல்கிறத நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை அப்படியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிராமர் அதோட ரூல் என்ன சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியெல்லாம் ரொம்ப நம்ம வந்து டெக்னிக்கலாக போகாமல் ரொம்ப வந்து ஈஸியாக படிக்கிறது படிச்சுக்கலாம் அண்ட் ஈஸியாக பேசவும் செய்யலாம் ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் um now what do we do now what do we do abina ipo nama enna pannalam abdi kekkuradu edhaavadhu or plan la vande nama nenchu maadhiri pola abina seri okay ipo enna pandrathu abdin kepola and the maadhiri kekkuradha now what do we do abdin kedona ipo nama enna pandrathu illa enna pannalam abdi kekkuradhukku and next one it's time to leave it's time to leave abina கிளம்புறதுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து நம்ம எப்போல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம வந்து யாரையாவது கூட்டிகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸையோ யாரையாவது கூட்டிகிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கிறோம் ஒரு பார்ட்டி ஒரு வெட்டிங் இந்த மாதிரி எங்கேயோ போயிட்டு ஓகே கிளம்புறதுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு போகலாம் வாங்க போகலாம் வாங்க அப்படிலாம் நம்ம வந்து கூப்பிடும் போது இட்ஸ் டைம் டு லீவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே டைம் ஆகிடுச்சு வா போகலாம் அப்படி கூப்பிட்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இட்ஸ் டைம் டு லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு தெரியப்படுத்துறதுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரியப்படுத்துறதுக்கு இட்ஸ் டைம் டு லீவ் கிளம்புற நேரம் வந்துருச்சு அப்படி சொல்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் எனி ஒன் கேர் டு ஜாயின் மீ எனி ஒன் கேர் டு ஜாயின் மீ அப்படின்னா யாராவது எங்க கூட வரீங்களா அப்படி கேட்கறது அண்ட் இது வந்து எப்போ கேட்கறாங்கன்னா எனி ஒன் கேர் டு ஜாயின் மீ அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு போலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு குழப்பத்துல நம்ம இருப்போம் இப்போ வந்து ஒருத்தங்க ஓகே நான் போ போறேன் நீ வரியா என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து போகவா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணாமல் இருக்கிற நேரம் அந்த போகிறவங்க இப்போ என்ன கூட வர இஷ்டம் இருக்கா இல்லையா வேற வேணும்னா வா அப்படி அந்த மாதிரி கேஷுவலாக சொல்கிறாங்கள அந்த மாதிரி கேட்குறது தான் வேணும்னா வா வரியா என்ன என் கூட அப்படிலாம் கேஷுவலாக கேட்குறது எனி ஒன் கேர் டு ஜாயின் மீ வரணும்னு எதுவும் ஐடியா இருக்கா என் கூட அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறதுக்கு எனி ஒன் கேர் டு ஜாயின் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹி இஸ் கெட்டிங் க்ளோஸர் ஹி இஸ் கெட்டிங் க்ளோஸர் அப்படின்றது வந்து அவன் நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டான் நம்மளை நெருங்கிட்டான் அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் ஹி இஸ் கெட்டிங் க்ளோஸர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்போலாம் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏதாவது நம்ம கேம்ஸ் விளையாடுறோம் ஒரு டீம் மேட்ச் மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஒப்பனண்ட் டீம் வந்து கொஞ்சம் நம்மளை நம்ம தான் லீடிங்கில் இருக்கோம் நம்ம கிட்டே அவங்க நெருங்கி வராங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோடைய ஸ்கோர் பக்கத்தில் வராங்க அப்படின்றப்போ நம்ம அதை சொல்லலாம் ஹி இஸ் கெட்டிங் க்ளோஸர் இல்லை தே ஆர் கெட்டிங் க்ளோஸர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு நேரம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்துட்டுருக்குறாங்க அப்போ வந்து நம்ம தான் நம்ம கிட்டே ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாங்க நம்ம ஃபோன் பேசிவிட்டு நான் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இந்த ஒரு இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன் அந்த வீ இந்த ஊர் அவுட்டர் கிட்டே வந்துட்டேன் இப்படிலாம் சொல்லும்போது நம்ம ஃபோனை வச்சோடனே வீட்டில் இருக்கவங்க கேட்பாங்க என்னாச்சு எங்கே வராங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்களே ஆ தே ஆர் கெட்டிங் க்ளோஸர் அப்படின்னா அதான் பக்கத்தில் நெருங்கிட்டாங்க சொல்லுவாங்க நம்ம நெருங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்றது தான் இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ டீம் அந்த மாதிரி டைம்லையும் சொல்லலாம் அந்த மார்க் அதை பத்தி சொல்லும் போதும் சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லயும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் தே ஆர் கெட்டிங் க்ளோஸர் இல்லைனா ஹீ இஸ் கெட்டிங் க்ளோஸர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ப்ளூரல் ஃபார்ம்னா தே சிங்குலர் ஃபார்ம்ல ஹீ சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ த்ரூ இட் அட் யூ ஹூ த்ரூ இட் அட் யூனா யார் உன் மேலே தூக்கி போட்டு அப்படி கேட்கறதுக்கு இது வந்து ஸ்கூல்ல கேட்கலாம் இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து குட்டி பசங்க யாராவது என் மேல பென்சில் தூக்கி போட்டான் என் மேலே பெண்ணை தூக்கி போட்டுட்டான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க குட்டி பசங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது யார் உன் மேலே தூக்கி போட்டா அப்படின்னு கேட்குறக்கு ஹூ த்ரூ இட் அட் யூ இதில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இப்போ நம்ம எதுமா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அட்ன்ற இந்த ப்ரப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்கிறது யார் ஒன்றை இப்படி பண்ணுது யார் உன்கிட்ட இப்படி ஐ மீன் ஓ மேலே யார் போட்டா அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம இப்போ யாரையாவது பற்றி வேற ஏதாவது
குழப்பமே எடுத்துக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி மக்கள் மனுஷங்களை பத்தி பேசும்போது ஓ மேல அப்படி சொல்லும் போது அட்யூ அப்படின்னு சொல்றது வந்து சம்டைம்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் அதுக்காக எல்லா நேரம் இருக்காது ஸோ அதுக்குதான் இந்த மாதிரி டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்ஸா படிங்கன்னு சொல்றது இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கோ ரூல்ஸ் எல்லாம் யோசிக்காம அப்படியே படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏன் இப்போ வந்து நான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்தேன்னா இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தங்க கேட்டாங்க ஏன் அட்யூ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தங்க டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் சொன்னேன் சில இதில் வந்து ஆன் அப்படின்னு வரும் நம்ம வந்து யார் பற்றி அது யார் மேலே ஓ மேலே அப்படிலாம் சொல்லும்போது ஆன் அப்படின்னு வரும் சில நேரம் அட்டுன்னு வரும் நம்ம வந்து ஏன் ஆன் வந்திருக்கு ஏன் அட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப யோசிக்காம இதுக்கு வந்து ஓகே அந்த சென்டென்ஸில் ஆன் வந்திருக்கா அப்போ ஆனே சொல்லிடலாம் இந்த சென்டென்ஸில் அட் வந்திருக்கா அப்போ அட் சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி நினை யோசிச்சுக்கிட்டீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அதை விட்டுட்டு அதுக்கு ரூல் ஏன் ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சு அப்படிலாம் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஆன்சர் கிடைக்காத அதுக்கு நீங்கள் வந்து இட்ஸ் ஒரு குழப்பத்தில் தான் போய் முடியும் அது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ வான் யூ ஐ வான் யூ அப்படின்னு சொல்கிறதுனா உன்ன நான் எச்சரிக்கை பண்ணுறேன் ஜாக்கிரதே யாரு அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு ஐ வான் யூ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து யாரையும் அது செய்யாத இந்த பக்கம் போகாத இப்படி போனீங்கன்னா உன்னை போலீஸ் பிடிச்சிட்டு வாங்க நீ ஹெல்மெட் எல்லாம் போகாத அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஏ ஐ வான் யூ டோன்ட் கோ தேர் அப்படின்னா நான் சொல்லிட்டேன் அங்கே போகாத அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நான் வந்து உனக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குறேன் அப்படி சொல்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் போகாத ஐ வான் யூ நெக்ஸ்ட் ஒன் குட் ஐ ஹாவ் யுவர் அட்டென்ஷன் குடை கே குடை ஹாவ் யுவர் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது இதுவும் முக்கியமாக வந்து ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமாக இது யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ சில்ட்ரன் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம டீச்சர் இல்லாத டைமில் எல்லாருமே வந்து கச்ச கச்சன்னு கொஞ்சம் பேசிட்டு விளையாண்டுட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ உள்ள போனோன்னா ஹேஸ் சில்ட்ரன் லிசன் ஹியார் அப்படின்னு தான் முக்கியமாக சொல்லுவாங்க இந்த லிசன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக குடை ஹாவ் யுவர் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இதுதான் வந்து கரெக்டாக கேட்குற வழி லிசன்னு சொல்கிறத விட இதுதான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் குட் ஐ ஹாவ் யுவர் அட்டென்ஷன் இல்லை கேன் ஐ ஹாவ் யுவர் அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் இங்கே கவனிங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட போயிட்டு லிசன் ஹியர் லிசன் ஹியர்னு சொல்லாமல் இப்படி சொன்னால் தான் இது வந்து கரெக்டு கேன் ஐ ஹாவ் யுவர் அட்டென்ஷன் சொல்லலாம் இல்லைனா குட் ஐ ஹாவ் யுவர் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு வேறு வழியே இல்லை இப்படி பண்ணலாமா ஏதாவது நம்ம ஒரு ஐடியா சொல்கிறோம் ஓகே இது வந்து இப்படி பண்ணலாமா இது இது கொஞ்சம் சரியாக இல்லையே இதுக்கு பதிலாக வேறு தான் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படிலாம் கேட்குறாங்கன்னா வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் இதை படித்தே தான் ஆகணுமா இந்த புக்கு ஃபுல்லாக படித்தே தான் ஆகணுமா அப்படி கேட்டால் எஸ் வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் அப்படின்னா வேறு வழி கிடையாது படி நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ யாரையாவது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் பட் அவன் அங்கே போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ வந்து நம்ம ஃபோன் பண்ணிட்டு அவன் வாரம் அவனை அனுப்பி விட்ருக்கேன் அவனை திருப்பி அனுப்பி விட்ரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல திருப்பி அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல திருப்பி அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டேர்னி மரவுண்ட் டேர்னி மரவுண்ட்னா திரும்ப சொல் திரும்ப வர சொல் இப்போ வண்டியில் போயிருக்கேன் ஏன் அவனை திரும்பி வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல வெளியே போயிட்டா ஏன் அவனை திரும்பி வர வர சொல்லு கூப்பிடு அவனை திரும்ப வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரிலாம் இப்போ வாசலுக்கு போயிட்டு அவனை திரும்பி வர சொல்லு இப்படி எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு டேர்னு மரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒருத்தனாக இருந்தால் ஒரு ஆளாக இருந்தால் நம்ம டேர்னு மரவுண்ட் அப்படி சொல்லலாம் கேர்ளாக இருந்தால் டேர்னர் அரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கூட்டமாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் போகிறாங்க மோர் தென் ஒன் போகிறாங்க அவங்களெல்லாம் திரும்பி வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டேர்ன் தேம் அரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ டேர்ன் தேம் அரவுண்ட் அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் திரும்ப சொல் நம்ம பக்கம் வர சொல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு உள்ள நம்மளுடைய டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் அண்ட் இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சது தான் நம்ம எப்படியும் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக டே டைமில் சாதாரணமாக மக்கள் கூட பேசும்போது அவனை தே அவனை திருப்பி வர சொல் வேறு வழியே இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ரொம்ப கேஷுவலாக நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் ஸோ இதுக்கு ரூல்ஸ் அதெல்லாம் யோசிக்காம கிராமர் ரூல்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப
ஒரு மேட்ரு ஒரு பிளானை பற்றி பேசுகிறீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வேறு வழியே இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த வேறு வழியே இல்லைன்னு சொல்கிற இந்த ஒரே ஒரு இந்த வார் அந்த சென்டென்ஸுக்கு மட்டும் வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு மித்ததலாத்தி தமிழில் பேசிக்கோங்க இந்த மாதிரி நடுவில் நடுவில் அவங்க வந்து இதுக்கு நமக்கு ரிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கிலீஷில் பட் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பேசிடுவோம் வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகே டேர்ன் தம் அரவுண்ட் ஆனால் திரும்ப ஒரு சொல்லிட்டு அந்த மரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழோட சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த குட்டி குட்டி வார் சென்டென்ஸை வந்து நம்ம சேர்த்து சேர்த்து நடுவில் நடுவில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கும் வந்து இங்கிலீஷில் பேசின மாதிரியாச்சு அண்டு இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் நம்ம படித்தது மறந்தும் போகாது அதே மாதிரி நமக்கு இங்கிலீஷில் மட்டுமே பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்காது நமக்கு நமக்கு எய்த்தாப்பில் பேசுகிறவங்களுக்கு புரியாமையும் போகாது ஏன்னா குட்டி குட்டியாக நம்ம பேசுகிறதுனால அவங்களுக்கும் புரியும் நம்ம பேசுகிற மாதிரியும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இங்கிலீஷ் வந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நம்ம சின்னதாக பேசுகிறதுனால இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் பேசணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஒரு வ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யார்ட்டையாவது இங்கிலீஷில் பேசணும் இன்றைக்கி முழுக்க இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் எப்போ சொன்னாலும் இங்கிலீஷில் மட்டுமே சொல்லணும் அப்படிலாம் ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இது வந்து பழகிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பேசி பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அது மீட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ பாய் ஸ்டே சேஃப்